কিন্তু বাচ্চাকে হাত দিয়ে আঘাত করা কিন্তু এটা ট্রমা না অনেকে বলতে পারে আমি তো বাচ্চাকে মারতেছি না দেশে যেরকম মারামারি করা হয় এটা কিন্তু সাইকোলজিক্যাল ট্রমা দেখতেছে মা বাবা ঝগড়া করতেছে নিজেদের মধ্যে মনোমালিন্য নিজেদের মধ্যে একজন আরজনকে সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ক নাই বাচ্চাদের দিকে মনোযোগ দিচ্ছে না নেগলেক্টেড যেটাকে বলে নেগলেক্টেড চাই তখন হয় কি তার জগতে সে যে সময়টা সে মা বাবার আনুকূল্য এবং সংস্পর্শ পেয়ে উৎসাহিত হওয়ার কথা ওই সময়টাতে সে দেখেছে বাসার মধ্যে ঝগড়া যাকে এবং তার সে যে একজন ব্যক্তি এখানে যে কিছু বলতে চায় এই জিনিসগুলা সে পায় নাই তখন তখন হয় কি এই গ্যাপটা ফিল আপ করার জন্য সে তখন অন্যত্র খুঁজে এবং এই যে চাপটা সে দেখতেছে যে কন্টিনিউস যে মনোমালিন্য এবং নিজেকে ইনসিকিউর ফিল করতেছে যে এই পরিবেশে তখন সে হয় কি সে বাইরের দিকে চলে যায় একটা আশ্রয় খুঁজার জন্য এবং সেই ক্ষেত্রে এই বয়সে যেটা হয় যে অনেক ক্ষেত্রে বাইরের ওই পরিবেশটা ভালো থাকে না মা বাবাদেরও লক্ষ্য থাকে না এবং এই যে মাদকাসক্ত হওয়া এটার দুইটা কারণ আছে একটা হচ্ছে যে প্রথমত যেটা হয় সেটা হচ্ছে পিয়ার প্রেশারের কারণে কারণ যাদের সাথে মিশতেছে এরা ধরো মাদক গ্রহণ করতেছে তখন তাদের সাথে থাকার জন্য তাদের সাথে যে অ্যাসোসিয়েশন মেনটেন করার জন্য সেও বাধ্য হয় যে আমি যদি এটা গ্রহণ না করি এদের সাথে আমি থাকতে পারবো না এটা একটা ব্যাপার আর একটা ব্যাপার হচ্ছে যে সে এই মাদক মাদক গ্রহণ করার পরে সে দেখতেছে যে এটা তাকে ওই যে তার যে মনের গভীরে যে দুঃখ এবং কষ্ট আছে এগুলো তাকে ভুলিয়ে দিচ্ছে ক্ষণিকের জন্য হলেও তখন সে এক ধরনের আনন্দ অনুভূতি ফিল করে মনে হয় এইটার মধ্যেই জীবনের সুখ আছে আমার বাসার ওইটা মনে রাখতে মনে মনে থাকতেছে না আমার এইটা একটা তারপরে যখন যে শুরু করে আস্তে আস্তে তখন হয় কি সে আসক্ত হয়ে যায় কারণ এই যে মাদক গুলা গ্রহণ করার পরে এক সময় চাইলেও ছেড়ে আসা যায় না কারণ বিভিন্ন রকমের শারীরিক উপসর্গ দেখা দেয় মানসিক উপসর্গ দেখা দেয় তখন তাকে ড্রাগস টা নিতেই হয় নিতেই হয় এবং এইটা তখন সে পারে না তার আর চেয়ে বড় বড় ব্যাপার যেটা এই বয়সে তো নিশ্চয়ই তাকে টাকা দিয়ে বা পাউন্ড দিয়ে ড্রাগস গুলা কেনার মতো সামর্থ্য থাকার কথা না তখন তাকে বিভিন্ন রকমের কৌশলের আশ্রয় নিতে হয় এটা অনেক ক্ষেত্রেই শুভনীয় না ইভেন চুরির মতো কাজও করতে হইতে পারে এগুলা যখন হয় বা বিভিন্ন রকম ক্রাইমের সাথে সংশ্লিষ্ট হয়ে যায় তখন ওই ক্রাইম গ্যাং থেকেও তার বেরিয়ে আসে এটা অনেক কঠিন হয়ে যায় এবং তখন সে বাধ্য হয়ে ওই জীবনে চলে যায় এটা একটা ক্যাসকেইড অফ রিয়াকশন ঘটে যেটা থেকে তাকে এক সময় হতাশার দিকে চলে যায় তখন যখন দেখে যে তার বন্ধুরা যারা বা পরিবারের অন্যরা ভালো করতেছে এগিয়ে যাচ্ছে এবং মাদক গ্রহণের কারণে সে কিছুই করতে পারতেছে না প্লাস বিভিন্ন রকম ক্রাইমের মধ্যে সংশ্লিষ্ট হয়ে যাচ্ছে তখন সে আরো হতাশাগ্রস্ত হয়ে যায় এবং যত বেশি হতাশাগ্রস্ত হয় তত বেশি মাদকের প্রতি আরো আসক্ত হয়ে যায় এটা বিশেষ সাইকেল এটা হচ্ছে সমস্যা এবং এটা মা বাবার প্রথম কর্তব্য হচ্ছে যে নিজেদের মধ্যে সমঝোতা থাকার মা বাবার ঝগড়া বা ডিজারমনি এটা বাচ্চাদের প্রচন্ড ভাবে এফেক্ট করে এবং এটা আমি দেখেছি যে ছোটবেলার যে ট্রমা এটা অনেক বয়স পর্যন্ত ইভেন বৃদ্ধ বয়সে পর্যন্ত এটা তাদেরকে মানসিক ইনস্টেবিলিটির জন্য এটা ফ্যাক্টর হিসেবে কাজ করে ইউ আর ওয়াচিং এমজেড মিডিয়া ইউকে मनोरूप विशेषज्ञ डर सुमन डर सुमन असलम आनते हैं कैमन हम मानसिक सुस्थताशांति आज ब्रिटेन बसबाशरत प्रवसी बांगी मानुष মানসিক স্বাস্থ্যের নানাবিধ সমস্যা বিবেচনা করেই এমজেড মিডিয়ার নতুন কলর হবে এই অনুষ্ঠানটি সাজিতি আশা করি আপনারা পুরো সময়টাই এমজেড মিডিয়ার সঙ্গে থাকবেন সবাইকে জানিয়ে রাখি রবিবার রাত বারোটায় এমজেড মিডিয়ার ফেসবুক পেজ ও ইউটিউব চ্যানেলে মিডনাইট ডায়লগটি সরাসরি দেখতে পাবেন আর সময় ক্ষেপণ না করে আমরা সরাসরি চলে যাচ্ছি মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার সুমনের কাছে শুরুতেই আমি ডাক্তার সুমনের কাছে একটু জানতে চাই আমরা যতটুকু জানি আপনি ব্রিটিশ নাগরিক হওয়ার সত্ত্বেও ছোটবেলা থেকে বাংলাদেশে আপনি লেখাপড়া করেছেন এমবিবিএস ও বাংলাদেশ থেকেই 
আপনি পাশ করেছেন একজন ব্রিটিশ নাগরিক হয়ে বাংলাদেশে পড়ালেখা করার কারণটা কি শুরুতেই যদি দর্শকদের উদ্দেশ্যে একটু বলতেন ধন্যবাদ ধন্যবাদ জাকারিয়া অত্যন্ত সুন্দর একটা প্রশ্ন করেছেন আসলে সেটার জন্য ধন্যবাদ দিতে হয় আমার পিতা মাতাকে সিদ্ধান্তটা ছিল অবশ্যই তাদের অন্ধের ওই সময়ে এবং আমার মনে হচ্ছে এখন এই পরিণত বয়সে এসে যে তার একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল এবং সেটার সাথেও অ্যাকচুয়ালি যে নর্মালি যে আমাদের একটা দুশ্চিন্তা কাজ করে বিদেশের মাটিতে ওইটাও ছিল কারণ ওইটা সময় ছিল ধরো ধরেন নাইনটিন এইটিস এ যখন আমি লেখাপড়া স্কুল স্কুল গুলি তখন হয়তো আমার মা বাবা চিন্তা করেছেন যে এই দেশে তো তখন এত মানে বাংলাদেশিরা ছিলেন না এবং মেইন স্ট্রিম ইংল্যান্ডের এডুকেশনে আমার কালচারাল যেটা বা বাংলাদেশের যে রুটের সাথে যে যোগাযোগ এইটা হয়তো থাকবে না এই জন্য উনারা চিন্তা করেছেন যে হয়তো আমি যদি নিজস্ব মানে উনাদের কাছে বাংলাদেশের কালচার এবং ইসলামী সংস্কৃতি এগুলার গুরুত্ব অনেক বেশি ছিল উনারা মনে করেছেন যে ওই পরিবেশে যদি আমি মানুষ হই এবং পরবর্তীতে উচ্চ শিক্ষার জন্য দুনিয়ার যেখানেই যাই আমার যে বুনিয়াদি বৃত্তিটা করে উঠবে সেটা আমাকে পরবর্তী জেনারেশনকে সুন্দরভাবে চালানোর শিক্ষাটা দিয়ে দিবে এটাই হয়তো মেইন কারণ ছিল আমার মনে হচ্ছে কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ একটা হয়েছে যে এই বাংলাদেশের যেহেতু অনেক মাইগ্রেন্ট এখন প্রায় আমার মনে হয় মিলিয়নের মতো বাংলাদেশি যুক্তরাজ্যে বসবাস করতেছেন এবং আমাদের মধ্যে যে কমিউনিটি গড়ে উঠেছে আগের যে ব্যারিয়ার গুলো ছিল আজ থেকে চল্লিশ বছর পঁয়ত্রিশ বছর আগে সেটা অনেকাংশেই কম এখন আমরা এই বিলতের মাটিতেও আমাদের যে পরবর্তী প্রজন্মকে বাংলাদেশি সংস্কৃতি ইসলামী মূল্যবোধের ভিত্তিতে আহ হয়তো বা তাদের যে যে ধর্ম বিশ্বাস আছে সেটা আমাদের সংস্কৃতির সাথে সংশ্লিষ্ট সেই তার ভিত্তিতেই আমরা তাদেরকে বেড়ে উঠার সুযোগ করে দিতে পারি ধন্যবাদ ডাক্তার সুমন আরেকটা যে মূল বিষয় যাওয়ার আগে আরেকটা জিনিস আমি আপনার কাছ থেকে জানতে চাই যে এছাড়া যে বিলেতে ডাক্তারি জীবনটা আপনি তো বাংলাদেশে এমবিবিএস করেছেন করার পরে বিলেতে এসেও আপনি এটা কন্টিনিউ করেছেন তো বিলেতের যে ডাক্তারি জীবনটার শুরুটা যদি আপনি একটু বলতেন এখানে কি আসার পরে কোনো ধরনের প্রতিকূলতা আপনাকে ফেরুতে হচ্ছে হয়েছে যদি একটু বলতেন আমি এটাকে প্রতিকূলতা বলবো না আমি এটাকে মেনলি মানে চ্যালেঞ্জ হিসেবেই বলবো এইভাবে প্রতিকূলতা তো নেগেটিভ টার্ম এটা অনেকটা প্রফেশনাল লাইফে আমার তখন মানে এটা অবশ্যই এটা চ্যালেঞ্জিং ব্যাপার ছিল কিন্তু আমি সেটা বলবো যে আমি অ্যাকচুয়ালি আসলে আনন্দের সই সেটা গ্রহণ করেছিলাম তো সেটা অবশ্যই আজ থেকে প্রায় বিশ বছর আগে যখন আমি এদেশে আসি তখন মানে বাংলাদেশ থেকে ডাক্তারি পাশ করে এদেশে আমাদের বাংলাদেশি ডাক্তারদের সংখ্যাও এত বেশি ছিল না তো ইনফরমেশন পাওয়ার ব্যাপারে আর একটা ব্যাপার হচ্ছে এখন যেভাবে ইনফরমেশন টেকনোলজি সোশ্যাল মিডিয়া এত অ্যাভেলেবিলিটি যে সবকিছু ইভেন বাংলাদেশ থেকে আসার আগে অনেক কিছু জানা যায় তখন এত সহজলভ্যতা ছিল না স্মার্টফোন ছিল না ইন্টারনেটের অ্যাক্সেস এত বেশি ছিল না অনেকটা অন্ধকারের মতোই আমি এখানে এসেছিলাম এবং প্রথম দিকে একটু মানে তথ্যগত জিনিসগুলো পাওয়ার ব্যাপারে আমার একটু কষ্ট হয়েছে কিন্তু যেটা সেটা সেই যুগ সময়ের ব্যাপার কিন্তু আল্লাহর রহমতে আমি মানে আমার ইচ্ছাটা ধীর ছিল এবং যখনই যাই করি আমার লোককে আমি স্থির ছিলাম এবং আল্লাহ সবচেয়ে বড় জিনিসটা হচ্ছে যে আমার আল্লাহ আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন এবং আমার মা বাবার দোয়া এবং বন্ধু বান্ধবদের আত্মীয় স্বজনদের অনুপ্রেরণায় সবকিছু মিলে আমাকে একটু কষ্ট করতে হলেও আমার আমি পত কষ্ট হয়নি এটা হচ্ছে পতচ্যুত হয়নি এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় ব্যাপার এই জন্য সুপ্রিয়া মহান আল্লাহ ধন্যবাদ আমি এবারে একটু জানতে চাইবো যে মনোরোগ বা মানসিক অসুস্থতা সম্পর্কে আপনি যদি দর্শক শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে কিছু বলতেন এটা কি আসলে কোনো বড় ধরনের রোগ ধন্যবাদ জাকারিয়া মানসিক রোগ নিয়ে আমাদের সমাজে অনেক ভুল বুঝাবুঝি আছে অনেকটা স্টিগমার মতো আছে আমি এই বিষয়গুলো নিয়ে আজকে কথা বলবো আমি ইংল্যান্ডের লিড শহরে বসবাস করছি প্রায় সাত বছর এবং মানসিক রোগ নিয়ে কাজ করতেছি আজ থেকে পনেরো বছর এবং দশ বছর থেকে আমি হ্যারোগেটে কনসালটেন্ট সাইকার্টিস্ট হিসেবে কাজ করতেছি আমার অভিজ্ঞতা থেকে আমি এই দেশের যেমন সাধারণ জনগণের বা মেইন স্ট্রিম যারা এই দেশে তাদের মানসিক রোগ নিয়ে কাজ করেছি দেখেছি কাজ থেকে একই সাথে 
বাংলাদেশি কমিউনিটি এবং এথনিক মাইনরিটি কমিউনিটি হিসেবে মাইনরিটিদের মানসিক সমস্যা এবং তাদের ভিন্নতা এবং সার্ভিসের যে ভিন্নতা হয় দরকার সেটা নিয়ে আমি অনেক চিন্তা ভাবনা করেছি এবং আমার অবজারভেশন আছে এগুলো আমি শেয়ার করব তো মানসিক ব্যাপারটা যেটা এটা আসলে অনেক ক্ষেত্রে হয় কি অনেকে এই জিনিসটা বুঝতে পারে না যেমন একজনের যদি ডায়াবেটিস হয় তাইলে সেইটা সোশ্যালি অ্যাকসেপ্টেবল সে বুঝতে পারে যে আমার এই সিমটম হচ্ছে বা ডায়াবেটিস হইতেছে আমাকে এইটা করতে হবে অথবা ধরেন একজনের অ্যাক্সিডেন্ট করে হাত পা ভেঙে গেল সেটা ওটা দেখতে পারতেছে সে ব্যথা অনুভব করতেছে কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে হয় কি মানসিক রোগে যেমন হতাশা দুশ্চিন্তা বা স্কিজোফেনিয়া মতো সিরিয়াস মানসিক রোগ যেমন হয় অথবা অন্যান্য কারণে যে অ্যাংজাইটি যেটাকে বলে হোক এইসব কারণে যখন মানসিক রোগ হয় তখন অনেকে নিজে এই সমস্যাটা মানসিক রোগের কারণেই সে সাহায্যটা চাইতে পারে না অনেক সময় সে সোশ্যাল স্টিকমা এবং তার নিজের জ্ঞানের অভাবে সে এই এই কথাগুলো বলতেও পারে না বা তার তার পরিবার অনেক ক্ষেত্রে এই মানসিক রোগ পরিবারে আছে এটাই তাদের কাছে একটা মানে স্টিকমার বিষয় হয়ে দাঁড়ায় এবং তারা এটা লুকানোর চেষ্টা করে এই ক্ষেত্রে হয় কি এই অসুখগুলা অনেক ক্ষেত্রে লুকোচক্ষুর অন্তরালে দেখে যায় এবং যিনি সাফার করতেছেন বা এটা রোগে ভুগতেছেন তিনি ভুগতেই থাকেন টু এন এক্সটেন্ড এমন একটা পর্যায়ে যাওয়ার পরে যখন এটা হয়তো পরিবারের পক্ষেও উনাকে ম্যানেজ করা সম্ভব হয় না অনেক ক্ষেত্রে উনি মানে উনার জীবনের জন্য রিস্ক হয়ে যেতে পারে ফর এক্সাম্পল সুইসাইডের আত্মহত্যার প্রবণতা বাড়তে পারে অথবা অন্যকে আঘাত করার প্রবণতা বাড়তে পারে যখন এই রকম পর্যায়ে চলে যায় তখন হয়তো বাধ্য হয়ে মানে চিকিৎসকে শরণাপন্ন হন বা হেলথ সার্ভিসে শরণাপন্ন হন এরকম হয় আর একটা জিনিস হচ্ছে যে মানসিক রোগের যে কারণ গুলা আমাদের কমিউনিটিতে এই নিয়ে আমি একটু কথা বলবো যে বিশেষ করে বাংলাদেশি এবং ব্ল্যাক অ্যান্ড এথিক মাইনরিটি কমিউনিটিতে আমাদের ফার্স্ট জেনারেশন এবং সেকেন্ড জেনারেশন বা থার্ড জেনারেশন কমিউনিটিতে মানসিক রোগের মানে ক্ষেত্রে এটা প্রেজেন্টেশনের ক্ষেত্রে ভিন্নতা আছে সার্ভিস অ্যাক্সেসের ক্ষেত্রেও ভিন্নতা আছে এটা একটা ইম্পর্টেন্ট এই জিনিসগুলো এবং অনেকে যেমন আমি যদি বলি এটা যে অনেকে হয়তো মানে ফর এক্সাম্পল ফার্স্ট জেনারেশন এই দেশে যে কোনো ভাবেই আসছেন একটা নতুন পরিবেশ থেকে কমপ্লিট কালচার শখ যেটাকে বলে তারপরে চাকরির অনিশ্চয়তা তারপর ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত অনিশ্চয়তা এইটা অনেকে নির্গুম দুশ্চিন্তার মধ্যে ফেলে দেয় এবং তাদের আর অনেকে ডিপ্রেশন অনেকে অ্যাংজাইটিতে পড়ে যান এটা একটা ব্যাপার অনেকে হতাশাগ্রস্ত হয়ে মাদক আসক্ত সহ বিভিন্ন রকমের ড্রাগসে আসক্ত হয়ে যান এইটা আবার তাদের মানসিক স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে অবনতি ঘটে বাচ্চারা হয়তো অনেকে বাংলাদেশে একটু মানে ব্রড আপ হয়েছে এই দেশে হঠাৎ করে আসার পরে স্কুলে গেছে কিন্তু ইংরেজি আসলে বুঝতে পারছে না কারণ সেটা প্রস্তুত ছিল না এটার জন্য সে তখন তার পেয়ারদের থেকে স্কুলে আইসোলেটেড হয়ে যাচ্ছে তাদের সাথে মিশতে পারছে না এইটা তাদেরকে এক ধরনের ছোটবেলায় এক ধরনের মানসিক পীড়নের মধ্যে ফেলে এইটা একটা ব্যাপার কমন ব্যাপার আর একটা জিনিস হচ্ছে যে যারা আসতেছে এই দেশে এবং যারা এই দেশে আছে এই যে ফার্স্ট এবং সেকেন্ড জেনারেশন এদের সেকেন্ড জেনারেশনের যারা এই দেশের কমিউনিটিতে স্কুলে যাওয়ার পরে এরা এক ধরনের মন মানসিকতা নিয়ে বেড়ে উঠছে এবং তাদের প্যারেন্টসরা হচ্ছে ফার্স্ট জেনারেশনের তাদের চিন্তা ভাবনা হচ্ছে আরেক এবং এইখানে কিন্তু একটা কালচারের ক্লাস গড়ের মধ্যে তৈরি হইতেছে এবং আমাদের যারা গার্জিয়ান আছেন প্যারেন্টরা আছেন তারা অনেকেই সতর্কতার সাথে এই জিনিসটা হ্যান্ডেল করতেছেন না এবং এটাই কিন্তু বাচ্চাদের ক্ষেত্রে হতাশা তৈরি করতেছে নিজেদের মধ্যে হতাশা তৈরি করতেছে এটা একটা ব্যাপার আর একটা ব্যাপার হচ্ছে যে পরিবার এবং সমাজকে রেখে আমরা অনেকে যারা বাংলাদেশ থেকে বড় হয়ে আসি মনে মন মননে আমরা সবসময় সকালে ঘুম থেকে উঠে এবং রাত্রে ঘুমানোতে যাওয়ার আগ পর্যন্ত বাংলাদেশকে নিয়ে চিন্তা করি বাংলাদেশের পরিবার নিয়ে চিন্তা করি এবং তাদেরও এক্সপেকটেশন আছে অনেক ক্ষেত্রে সেটা আনরিয়েলিস্টিক হইতে পারে এই এক্সপেকটেশন গুলো আমরা পূরণ করার চেষ্টা করি কিন্তু আমরা মনে পড়ে থাকি বাংলাদেশে শরীরে পড়ে থাকি ইংল্যান্ডে এটাও কিন্তু আমাদের মধ্যে এক ধরনের মানসিক চাঞ্চল্য এবং অস্থিরতা তৈরি করে এই জিনিসগুলো কিভাবে মানসিক স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে অ্যাফেক্ট করে এবং কি কি মানসিক অসুখ হইতে পারে এসব নিয়ে এগুলো নিয়ে আমি কথা বলি আপনার কাছ থেকে জানতে চাই যে আমরা অনেক ক্ষেত্রে দেখেছি স্কুল কলেজে যে বাচ্চারা বিশেষ করে হাই স্কুলে যে বাচ্চারা পড়ালেখা করে অনেক ক্ষেত্রে দেখেছি যে মা বাবা তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে যেমন আমার একটা বাচ্চা ও ইয়ার এইটে পড়ে এখন আমি চাইতেছি ও ডাক্তারি পড়ে বাচ্চাটা চাচ্ছে যে না আমি ডাক্তারি পড়বো না আমি অন্য কিছু পড়বো এই যে একটা মানসিক চাপ এটা কি বাচ্চাদেরকে মানসিক ভাবে আসলে অসুস্থ করে তুলে বলে আপনি মনে করেন এটা কি দেওয়া উচিত এই চাপটা কি এই প্রেশারটা কি দেওয়া উচিত বাচ্চাদেরকে 
আচ্ছা ধন্যবাদ এগেইন এটা হচ্ছে বাচ্চাদেরকে বেড়ে ওঠার ব্যাপারে গার্জিয়ানদের কিভাবে সাহায্য করা উচিত এই প্রশ্নটা এ নিয়ে এটার রাইট ওর রং আনসার এখানে নাই এখানে মেইন যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে অবশ্যই বাচ্চাদেরকে গাইড করতে হবে অনেকে হয়তো বলে এই জিনিসের কনটেক্সটে যে ওদের যা ইচ্ছে তা করতে দেওয়া উচিত এখন এটা চিন্তা করতে হবে আমাদের যে একটা দশ থেকে পনেরো বছরের মধ্যে যে বাচ্চাটা সে কিন্তু সমাজ এবং তার নিজের সম্পর্কে তার পরিবার সম্পর্কে অপরচুনিটি সম্পর্কে নিজের জীবনের লক্ষ্য সম্পর্কে অনেক ক্ষেত্রেই সে কিন্তু পরিচ্ছন্ন বা পরিষ্কার থাকে না সে কি করবে কি করতে চায় কি করলে কি হবে এই যে মানে যে এইটা যে বুঝার মতো বা এইটার ব্যাপারে যে সব 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 দিক চিন্তা করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার মতো ম্যাচুরিটি যেটাকে বলে বা পরিপক্কতা সেটা তার থাকে না এই ক্ষেত্রে যদি আমরা বলে দিই তাহলে হবে কি যে আমরা ছেড়ে দিই পুরাপুরি তাহলে হবে কি যে তার পিয়ার প্রেশারদের কারণে কারণ তার সে যা তাদের সাথে মিশতে সে দেখতেছে এদের কারণে সে সিদ্ধান্ত নিতে পারে এবং এই সিদ্ধান্ত গুলা এত মানে খারাপ হতে পারে যে পরবর্তীতে হয়তো সে যখন পরিণত বয়সে সে পৌঁছবে তখন তো সে চিন্তা করবে ওই সময় যদি আমি সঠিক গাইডেন্স টা পাইতাম আজকে আমার এই পরিণতি পৌঁছতে হতো না এটা একটা ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার এটা একটা একটা দিক এটা আর একটা দিক হচ্ছে দক্ষিণ এশিয়া মা বাবাদের একটা ইচ্ছা থাকে যে ছেলে মেয়েরা ডাক্তার হোক ইঞ্জিনিয়ার হোক এসব প্রফেশনাল প্রফেশন কাজগুলো করুক কারণ এটা সমাজের ক্ষেত্রে বা অর্থনৈতিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে অনেকটাই মানে অনেকের কাছে আকর্ষণীয় কিন্তু বিদেশে আসলে এটা এরকম না আমি যে 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 প্রফেশনই আছে সেই প্রফেশনে সে উন্নতি করতে পারে সেটা সাংবাদিকতা হোক অর্থনীতিবিদ হোক বিজনেসম্যান হোক যে যেটাই করে সেটাতেই তার সাফল্য আসতে পারে এবং প্রত্যেকের ইচ্ছার মানে এবং তার বাচ্চাদেরকে গভীরভাবে চিন্তা করা উচিত যে আসলে সে কিসে আগ্রহী এবং তার স্ট্রেংথ কি প্রত্যেকে কিন্তু মানে সবকিছুতে সে কিন্তু মানে স্ট্রেংথ এক একজনের এক এক রকম থাকে কারণ এই জিনিসগুলাকে তার যে স্ট্রেংথ গুলা আছে এইগুলাকে তখন ব্যবহার করে তার আগ্রহ কোন দিকে আছে সেটাকে একটা কন্ট্রোল ওয়ে থেকে তাকে গাইড করতে হবে এটা হচ্ছে মেইন ব্যাপার এবং সবচেয়ে বড় জিনিসটা হচ্ছে যে তার জন্য রোল মডেল হতে হবে তাকে প্রেশার দিয়ে না তোমাকে এটা হতেই হবে আমি চাই এরকম না হয়ে তাকে বোঝানো এবং তাকে এক্সাম্পল দেওয়া যে দেখানো বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে যাওয়া এবং এনকারেজ করা এইটা হচ্ছে তাহলে হবে কি স্লোলি স্লোলি সে তখন চিন্তা করতে পারবে বুঝতে পারবে সে সব সব দিকগুলা বিবেচনা করে সে চিন্তা করতে পারবে এবং আলটিমেটলি তো ব্যাপারটা হচ্ছে এ লেভেলের আগ পর্যন্ত তো তাকে ওইভাবে প্রফেশন চয়েস করতে হচ্ছে না তো ওই সময় পর্যন্ত তাকে একটু একটু গাইড করে ওদিকে নিয়ে গেলে তখন সে নিজেই তার সঠিক তার প্রফেশন কোনটা হবে কি সে পড়বে কিভাবে সে আগাবে সে নিজেই অনেকটা নিতে পারে কিন্তু এই জন্য চাপ দেওয়া যাবে না কারণ চাপ দিলে সে মানসিকভাবে ব্যাঙে পড়বে যেটা করতে হবে সঠিক সহজ শব্দটা হচ্ছে নার্চারিং হ্যাঁ বন্ধু সুরম নার্চারিং করতে হবে তাকে তার সাথে মিশতে হবে বন্ধুর মতো তাকে প্রত্যেকটা দিকের অপশন গুলার বিভিন্ন দিক গুলা প্র্যাকটিক্যালি মানে যারা এই সমাজে যারা এইসব বিষয়ে রোল মডেল আছে তাদের কাছে নিয়ে যেতে হবে ইন্সপায়ার্ড হবে এবং দেখবে তাহলে যে কেউ হইতে পারে এখন একটা ছেলে যদি দেখা যায় যে সে খুবই আউট গোয়িং ফর এক্সাম্পল সাংবাদিকতা বা এই বিষয়ে তার খুব আগ্রহ তাকে ভালো ভালো বড় বড় সাংবাদিক যারা আছে দুনিয়া জ্ঞানে গুণী তাদের কাছে তাদের তাদের জীবনী পাঠ তারা কিভাবে এগুলা নিয়ে তাকে আগ্রহ করা যেতে পারে যদি একজন ডাক্তার হইতে চায় ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া যেতে পারে বা সে যদি শিক্ষক যে কোনো কিছু হইতে পারে এটা কোনো বিষয় না প্রফেশনটা বিষয় না বিষয়টা হচ্ছে সে তাকে কিভাবে কনস্ট্রাকটিভলি ঘরে তুলবে এবং সেইভাবে সেই সেই অনুযায়ী তাকে সাহায্য করা এটাই ইম্পর্টেন্ট ধন্যবাদ ডাক্তার সুমন খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় নিয়ে আপনি আলোকপাত করছেন আশা করি দর্শকরা যারাই শুনছেন কিছুটা হলে উপকৃত হবেন আমাদের কমিউনিটিতে একজন বাঙালি যে মাদকা আসক্ত হয়ে পড়েছে এই ধরনের একটা ছেলের সাথে আমি কথা বলেছি যে তার ওপিনিয়নটা নেওয়ার জন্য এটা আপনার সাথে আমি মানে শেয়ার করব এই উদ্দেশ্য নিয়ে তার সাথে আমি আমি তার নাম বলছি না এবং তার পরিচয় দিচ্ছি না তো আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম যে তুমি যে যে মাদকাসক্ত বা আসক্তি লিপ্ত হয়েছ মানে এই এটা মানে তোমার এটা কেন তুমি করলা এর কারণটা কি তো সে তার যে তার যে বক্তব্যটা আমি আপনাকে তুলে ধরছি সে বলছে যে আমি যখন ছোট ছিলাম আমি স্কুলে পড়তাম তখন আমার আমার সামনে আমি সব সময় দেখতাম আমার মা এবং বাবা তারা সব সময় আমার সামনে ঝগড়া করতো 
ঝগড়া জাটি নিয়ে ব্যস্ত থাকতো এবং আমি যখনই কোনো আমি খুব দুষ্টা ছিলাম আমি যখনই দুষ্টামি করতাম বাসায় যখনই এই জিনিসটা তাদের সামনে চলে আসতো তারা একজন আরেকজনকে দুষা দুষি করতো এটা তোমার কারণে হচ্ছে এই 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 ছেলেটা নষ্ট হচ্ছে তোমার কারণে মা বাবাকে বলতো এবং বাবা মাকে বলতো বলে তারা আমাকে ছেড়ে তারা ঝগড়ায় লিপ্ত হয়ে যেত এই জিনিসটা আমাকে মানসিক ভাবে খুবই পীড়া দিত এবং আমি বাইরে যখন যেতাম আমি আমি অসহায়ত্ব ফিল করতাম তখন আস্তে আস্তে আমার যে বাইরে যারা যাদের ওই যে চাকচিক্য মানে এনজয় করতেছে এদের সাথে আস্তে আস্তে এদের সংস্পর্শে আমি চলে যাই এবং আস্তে আস্তে আমি এডিক্টেড হয়ে যাই তো এই ধরনের যে যারা প্যারেন্টস বা যারা গার্জিয়ান রয়েছেন তাদের উদ্দেশ্যে আপনার বক্তব্যটা কি একটা সময় খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্ন করেছেন এটা শুধু আমাদের কমিউনিটি না সব কমিউনিটির জন্য মেইন স্ট্রিম কমিউনিটির জন্য এই ব্যাপারটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ বাচ্চাদের অ্যাকচুয়ালি মনন এবং মানসিকতা যেটাকে বলে যে মানসিক ভাবে বেড়ে ওঠা এটা কিন্তু হয় তাদের আর্লি লাইফে স্কুল গোয়িং যে এইজটা আছে টিন এজ এইজটা আছে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ এই সময় তাদের নিজেদেরও আইডেন্টিটি ফর্ম হয় একটা তারা নিজেকে একজন স্বাধীন মানুষ হিসাবে নিজের চিন্তা করার ক্ষমতা সম্পন্ন মানুষ হিসেবে বুঝতে শিখে ওই সময় এই সময়টা খুবই ডেলিকেট কিন্তু জীবনের সব অভিজ্ঞতা না থাকার কারণে অনেক ক্ষেত্রেই ওই সময় তারা যে কাজটুকু করা দরকার ওইটুকু অনেক সময় করে না এটা একটা ব্যাপার আর একটা ব্যাপার হচ্ছে যে বাসার পরিবেশটা কারণ অনেকটা আমরা যেটা বলি এটা বাচ্চাকে বাচ্চা যে মানসিক ভাবে যে ট্রমা এই জিনিসগুলো বোঝা যায় না শুধু বাচ্চাকে হাত দিয়ে আঘাত করা কিন্তু এটা ট্রমা না অনেকে বলতে পারে আমি তো বাচ্চাকে মারতেছি না দেশে যেরকম মারামারি করা হয় এটা কিন্তু সাইকোলজিক্যাল ট্রমা দেখতেছে মা বাবা ঝগড়া করতেছে নিজেদের মধ্যে মনোমালিন্য নিজেদের মধ্যে একজন আরজনকে সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ক নাই বাচ্চাদের দিকে মনোযোগ দিচ্ছে না নেগলেক্টেড যেটাকে বলে নেগলেক্টেড চাই তখন হয় কি তার জগতে সে যে সময়টা সে মা বাবার আনুকূল্য এবং সংস্পর্শ পেয়ে উৎসাহিত হওয়ার কথা ওই সময়টাতে সে দেখেছে বাসার মধ্যে ঝগড়া জাতি এবং তার সে যে একজন ব্যক্তি এখানে যে কিছু বলতে চায় এই জিনিসগুলা সে পায় নাই তখন তখন হয় কি এই গ্যাপটা ফিল আপ করার জন্য সে তখন অন্যত্র খুঁজে এবং এই যে চাপটা সে দেখতেছে যে কন্টিনিউস যে মনোমালিন্য এবং নিজেকে ইনসিকিউর ফিল করতেছে যে এই পরিবেশে তখন সে হয় কি সে বাইরের দিকে চলে যায় একটা আশ্রয় খুঁজার জন্য এবং সেই ক্ষেত্রে এই বয়সে যেটা হয় যে অনেক ক্ষেত্রেই বাইরের ওই পরিবেশটা ভালো থাকে না মা বাবাদেরও লক্ষ্য থাকে না এবং এই যে মাদকাসক্ত হওয়া এটার দুইটা কারণ আছে একটা হচ্ছে যে প্রথমত যেটা হয় সেটা হচ্ছে পিয়ার প্রেশারের কারণে কারণ যাদের সাথে মিশতেছে এরা ধরো মাদক গ্রহণ করতেছে তখন তাদের সাথে থাকার জন্য তাদের সাথে যে অ্যাসোসিয়েশন মেনটেন করার জন্য সেও বাধ্য হয় যে আমি যদি এটা গ্রহণ না করি এদের সাথে আমি থাকতে পারবো না এটা একটা ব্যাপার আর একটা ব্যাপার হচ্ছে যে সে এই মাদক মাদক গ্রহণ করার পরে সে দেখতেছে যে এটা তাকে ওই যে তার যে মনের গভীরে যে দুঃখ এবং কষ্ট আছে এগুলো তাকে ভুলিয়ে দিচ্ছে ক্ষণিকের জন্য হলেও তখন সে এক ধরনের আনন্দ অনুভূতি ফিল করে মনে হয় এইটার মধ্যেই জীবনের সুখ আছে আমার বাসার ওইটা মনে রাখতে মনে মনে থাকতেছে না আমার এইটা একটা তারপরে যখন যে শুরু করে আস্তে আস্তে তখন হয় কি সে আসক্ত হয়ে যায় কারণ এই যে মাদক গুলা গ্রহণ করার পরে এক সময় চাইলেও ছেড়ে আসা যায় না কারণ বিভিন্ন রকমের শারীরিক উপসর্গ দেখা দেয় মানসিক উপসর্গ দেখা দেয় তখন তাকে ড্রাগস টা নিতেই হয় নিতেই হয় এবং এইটা তখন সে পারে না তার আর চেয়ে বড় বড় ব্যাপার যেটা এই বয়সে তো নিশ্চয়ই তাকে টাকা দিয়ে বা পাউন্ড দিয়ে ড্রাগস গুলা কেনার মতো সামর্থ্য থাকার কথা না তখন তাকে বিভিন্ন রকমের কৌশলের আশ্রয় নিতে হয় এটা অনেক ক্ষেত্রেই শুভনীয় না ইভেন চুরির মতো কাজও করতে হইতে পারে এগুলা যখন হয় বা বিভিন্ন রকম ক্রাইমের সাথে সংশ্লিষ্ট হয়ে যায় তখন ওই ক্রাইম গ্যাং থেকেও তার বেরিয়ে আসে এটা অনেক কঠিন হয়ে যায় এবং তখন সে বাধ্য হয়ে ওই জীবনে চলে যায় এটা একটা ক্যাসকেইড অফ রিয়াকশন ঘটে যেটা থেকে তাকে এক সময় হতাশার দিকে চলে যায় তখন যখন দেখে যে তার বন্ধুরা যারা বা পরিবারের অন্যরা ভালো করতেছে এগিয়ে যাচ্ছে এবং মাদক গ্রহণের কারণে সে কিছুই করতে পারতেছে না প্লাস বিভিন্ন রকম ক্রাইমের মধ্যে সংশ্লিষ্ট হয়ে যাচ্ছে তখন সে আরো হতাশাগ্রস্ত হয়ে যায় এবং যত বেশি হতাশাগ্রস্ত হয় তত বেশি মাদকের প্রতি আরো আসক্ত হয়ে যায় এটা বিশেষ সাইকেল এটা হচ্ছে সমস্যা এবং এটা মা বাবার প্রথম কর্তব্য হচ্ছে যে নিজেদের মধ্যে সমঝোতা থাকার মা বাবার ঝগড়া বা ডিজার মনি এটা বাচ্চাদের প্রচন্ড ভাবে এফেক্ট করে এবং এটা আমি দেখেছি যে ছোটবেলার যে ট্রমা এটা অনেক বয়স পর্যন্ত ইভেন বৃদ্ধ বয়সে পর্যন্ত 
সমাজে বসবাস করছি বিশেষ করে আমরা প্রবাস প্রবাস জীবনের কথাই বলছি যেহেতু আমরা প্রবাসে বসবাস করছি এখানে আমাদের যে দেশীয় যে একটা কালচার যে একটা সংস্কৃতি সাহিত্য সংস্কৃতি বা আমাদের যে ধর্মীয় সংস্কৃতি এই কালচারটা বা আমাদের এখানে যে যারা ডাক্তার সুমন যে কমিউনিটি একটা রয়েছে যে এই কমিউনিটি কতটুকু গুরুত্ব বহন করে এই মানসিক রুগী থেকে আমাদেরকে সাপোর্ট করার জন্য যে যদি ভালো একটা সোশ্যাল এনভায়রনমেন্ট থাকে এটা কি এটা কি ওয়ার্ক করে এটা কি কাজ করে এটা অবশ্যই কাজ করবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্ন কিন্তু আমাদের একটা ব্যাপারে খুব সতর্ক থাকতে হবে এখানে সেটা হচ্ছে যে আমরা যারা বিলেতে আছি আমি এই দেশের এক্সাম্পল দিচ্ছি অনেক ক্ষেত্রে হয় কি যে যাদের যারা জেনারেশন যারা বাংলাদেশ থেকে পরিণত বয়সে বা বড় হয়ে এখানে আসছেন তারা অনেক ক্ষেত্রে যেহেতু তাদের তাদের একটা সার্কেল আগে থেকেই গড়ে উঠেছে দেশে বিদেশে তারা নিজেদের মধ্যে মধ্যে তারা এক ধরনের সার্কেল মেনটেন করে বা সামাজিক যোগাযোগ মেনটেন করে তারা নিজেদের জীবনটা চালিয়ে দেন কিন্তু সেকেন্ড জেনারেশন যারা বিশেষ করে আমাদের বাচ্চারা যারা যারা স্কুলে যাইতেছে চিন্তা করেন তারা প্রতিদিন ছয় ঘন্টা সাত ঘন্টা ঘুমাইতেছে আট ঘন্টা ঘুমাইতেছে আট ঘন্টা স্কুলে থাকতেছে সময় মানে দিনের একটা বড় অংশ তারা স্কুলে যেখানে তারা এই দেশের এনভায়রনমেন্ট এই দেশের কালচার মেইন স্ট্রিম এটাতে মিটতে বাসায় আসার পরে তারা একটা ভিন্ন পরিবেশ কারণ আমাদের যে কাজটা করতে হবে এমন কিছু করা যাবে না যে আমাদের নিজস্ব কালচার বা নামে তাদেরকে মানে একটা মাইক্রো কমিউনিটির মধ্যে আটকে রাখা তাইলে হবে কি তারা একটা মানে আইডেন্টিটি ক্রাইসিসে পড়ে যাবে হু উই আর বিলংস টু আমরা কোন গ্রুপের অংশ এটা করা যাবে না তাদেরকে মেইন স্ট্রিমে যেহেতু এই দেশে তারা বেড়ে উঠতেছে এই দেশের মেইন স্ট্রিমেই তারা বড় হবে এই দেশের ভালো যে দিকগুলো আছে এগুলোই তারা গ্রহণ করবে আর একই সাথে তাদেরকে আমাদের রুট আমাদের রুট বলতে আমাদের বাঙালি সংস্কৃতির রুট এবং আমাদের ধর্মীয় সংস্কৃতি যে যে ছেলে মুসলিম হইতে পারে হিন্দু হইতে পারে যেটাই হইতে পারে আমাদের যে ধর্ম যেটা যে ধর্মীয় সংস্কৃতির যে রোগ এইটার সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে হবে এবং এইটার ভালো দিকগুলো তার জীবনকে কিভাবে সুন্দর করতে পারে এই জিনিসগুলো তাকে মানে তাকে সাথে পরিচয় এবং তাকে সাহায্য করতে হবে এবং এর জন্য যে যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার দরকার কালচারাল অ্যাক্টিভিটিস বলেন তারপরে স্কুলিং বলেন আলাদা বাংলাদেশি শিক্ষা অথবা বাংলাদেশে নিয়ে যাওয়া অথবা বিভিন্ন রকম অ্যাক্টিভিটিস এর জন্য ইভেন মিডিয়ার মাধ্যমে এই জিনিসগুলোর সাথে অ্যাকচুয়ালি পরিচয় করে দিতে হবে তাইলে হবে কি দে উইল গেট দ্য এক্সপোজার তারা দুই সাইড এর দুই বিশ্ব মানে কালচারের ভালো দিকগুলো দেখার সুযোগ পাবে এবং সেভাবে তারা একটা নিজস্ব ইউনিক আইডেন্টিটি নিয়ে বড় হবে এটা আইডেন্টিটি ক্রাইসিস হবে না যে আমি এই এই গ্রুপের না ওই গ্রুপের আমি অ্যাকচুয়ালি দুই গ্রুপের ভালো মিলে একটা আদর্শ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি কথা আপনি বলেছেন যেটি আশা আশা করি দর্শকদের থেকে উপকৃত হবে তো সব মিলে যে ভালো যেটা এটাকে গ্রহণ করা এবং খারাপটা থেকে বিরত থাকা এবং একটা গন্ডির মধ্যে না রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় আপনি বলেছেন আমরা কিন্তু মেজরিটি ক্ষেত্রে আমরা ডাক্তার সুমন আমরা দেখি যে আমরা যারা প্যারেন্টসরা রয়েছি আমরা আমাদের বাচ্চাদেরকে আমরা মেজরিটি ক্ষেত্রে আমরা অন্য ভাষাভাষী বা অন্য চামড়ার লোকদের সাথে আমরা বাচ্চাদের সামনে আমরা মিশতে আমরা হেজিটেট ফিল করি বা আমরা মিশতে দেই না আমি অনেক ক্ষেত্রে দেখেছি বাচ্চারা কিন্তু এটা মাইন্ড করে তো আসলে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি কথা আপনি বলেছেন থেকে আমাদের জিনিসটা দিকে লক্ষ্য রাখা উচিত আমি এবারে ডাক্তার সুমনের কাছে একটু জানতে চাইবো যে অনেক মনোরোগ বিশেষজ্ঞরা বলছেন যে করোনা পরবর্তীতে পুরো বিশ্বেই মানসিক রোগীর সংখ্যা বেড়ে গেছে আপনার কাছে কি মনে হয় আহ আপনার কাছে কি এমন কোন পরিসংখ্যান আছে যে করোনা পরবর্তীতে 
যুক্তরাজ্যে কি পরিমাণ মানসিক রোগী আসলে এখন বর্তমানে বেড়েছে ধন্যবাদ হ্যাঁ মানসিক রোগের রোগী অনেক ক্ষেত্রেই বেড়েছে এর অনেকগুলো কারণ আছে কারণটা হচ্ছে একটা হচ্ছে যে করোনা ইটসেল যেমন নাকি করোনা আক্রান্ত হয়েছেন এবং যখন আক্রান্ত হয়েছেন শারীরিক ভাবে অনেকে লং কোভিড যেটাকে আমরা বলি এখনো পুরোপুরি অনেকে সুস্থ হয়ে উঠতে পারেন নাই অনেকে হয়তো ওই সময়ে যে জিনিসটা ঘটেছে তাদের লাভ লাভ তাদের মা বাবা আত্মীয় স্বজন যারা হয়তো ওই সময় হারানোর কথা না কিন্তু করোনার কারণে হারিয়ে ফেলেছেন এটা হচ্ছে ব্যাপার অনেক ক্ষেত্রে যে নর্মাল গ্রিভিং প্রসেস আছে যেমন একজন মারা গেছে আমরা তার জানা যায় অংশগ্রহণ করছি তার পরিবারের সাথে সময় কাটাইছি কিন্তু করোনা রেস্ট্রিকশনের কারণে আমরা এই কাজগুলো করতে পারিনি অনেকটা আইসোলেটেড এই জিনিসগুলা আর একটা হচ্ছে যে অনেকের ব্যবসা বাণিজ্য যাদের ছিল বা কাজ কর্ম কর্ম করোনার কারণে অনেক কিছু চেঞ্জ হয়ে গেছে এই যে অনেক ক্ষেত্রে অনেকে ডিসঅ্যাডভান্টেজ সিচুয়েশনে পড়ে গেছে আগের যে ব্যবসা ছিল এখন এটা করতে পারতেছে না বা ওইটা আর সে উঠে দাঁড়াতে পারে নাই অনেকের চাকরি ছিল চাকরি চলে গেছে ওইটা আর সে ফিরে পায় নাই অনেকের বাসা ছিল মর্গেজ দিতে পারে নাই বাসাটা হারিয়ে ফেলেছে এরকম অনেক কিছু হয়েছে আবার অনেকে যে তার যে বাচ্চাদের যে স্কুলে না যাওয়া দীর্ঘদিন বাসায় থাকা বা অন্যান্য আত্মীয় স্বজন বা বন্ধু বান্ধবের সাথে যে ওই সময়ে লকডাউনের কারণে মিশতে পারে নাই এই জন্য আমাদের জীবনের উপরে আমি বলবো যে দুই তিন বছর একটা প্রচন্ড জ্বর হয়ে গেছে অনেকের এবং এইটা একটা ব্যাপার এবং এই কারণে কিন্তু ডিপ্রেশন অ্যাংজাইটি এইগুলো প্রচন্ড ভাবে বেড়ে গেছে ইনসম নিয়া স্লিপ আর আমরা যে স্লিপ ডিস্টারবেন্সটা অনেকের ক্ষেত্রে এইটা আমি জানতে পারছি সঠিক পরিসংখ্যানটা ওই রকম না কিন্তু বিশ্বব্যাপী পরিসংখ্যানটা যেটা হচ্ছে যে ডিপ্রেশন অ্যাংজাইটিটা বেশ বেড়ে গেছিল এটা অলমোস্ট ডাবল হয়ে গেছে নর্মাল টাইম এর চেয়ে এটা একটুকু আমি বলতে পারি আর আরেকটা জিনিসটা সেটা হচ্ছে যে অন্যান্য যে জিনিসটা অনেকে ইগনোর করে বা আমরা খেয়াল করি নাই সেটা হচ্ছে যে অন্যান্য যে অসুখ গুলো আগে থেকেই ছিল বা মাইল্ড ফর্মে ছিল এটা হয়তো তাদের পারিবারিক এবং বন্ধু বান্ধবের সাহায্যের কারণে তারা কোপ করে গেছে মানে ওইটা মানে ডাক্তারি বা ওইরকম সিভিয়ার ছিল না যে তাদেরকে ডাক্তারের কাছে বা হাসপাতালে যাইতে হবে তারা নিজেরা ম্যানেজ করে ফেলছে তাদের হতাশা ছিল অ্যাংজাইটি ছিল তাদের মানে কিন্তু তারা ওই সামাজিক এবং পারিবারিক যে যে সাপোর্ট এই সাপোর্টের কারণে তারা এগুলো ম্যানেজ করে গেছে করোনার লকডাউনে পরে তারা না পার এই সাপোর্টটা পাইছে প্লাস হচ্ছে যে তারা মানে চিকিৎসার যে মানে অ্যাক্সেসিবিলিটি এইটাও তখন কমে গেছিল অনেক ক্ষেত্রে রেস্ট্রিকটেড এইসব কারণে তাদের যে আগের যে এক্সিস্টিং যে সমস্যা ছিল সে তো ডিপ্রেশনের ডুবি ছিল এটা সিভিয়ার ডিপ্রেশন হয়ে গেছে এটাও কিন্তু একটা বিশাল বিশাল একটা অংশ তো এগুলা পরে আমরা যে করোনার পরবর্তী বলা যায় না এখনো করোনা ইনফেকশন হইতেছে প্রাথমিক ট্রাভেলের পরে যখন লকডাউন ওপেন আপ হয়েছে আমরা একটা সুনামির মতো ফেস করছি এটা যারা আমরা চিকিৎসা সংক্রান্ত কাজে যারা আমরা আহ শুধু আমরা এখানে এই দেশে না বিশ্বব্যাপী আমরা এই এটা এটা মোকাবেলা করতে হয়েছে আমাদের আমাদের প্রচন্ড চাপ দিয়েছে আমাদের এখন তো আমরা ব্যাকলগ পুরোপুরি সেরে উঠতে পারিনি আমরা এবার যুক্তরাজ্য প্রবাসী বাংলাদেশিদের যে মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা সম্পর্কে আপনার কাছ থেকে একটু জানতে চাই যে প্রবাসীদের অনেকেই নিজেরাও জানে না যে সে মানসিক রুগী তার চাল চলন বা তার নানা সিমটমে মনে হয় যে সে মানসিক রুগী কিন্তু কোন চিকিৎসকের কাছেও যেতে চান না এই ধরনের অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় এক্ষেত্রে আসলে মানে তাদের করণীয় কি ডাক্তার সুমন যদি একটু বলতেন আচ্ছা এটা অতি একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এবং এইটার জন্য আমরা এখানে ব্রিটিশ বাংলাদেশি সাইকাট্রিক অ্যাসোসিয়েশন আছে আমাদের বেশ কিছু বাংলাদেশি অরিজিন সাইকাট্রিস্ট এবং কিছু সাইকোলজিস্ট আমরা মিলে আমাদের কমিউনিটির জন্য কাজ করতেছি যে কিভাবে দুইটা অপশন একটা হচ্ছে যে কিভাবে অ্যাওয়ারনেসটা মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ক অ্যাওয়ারনেসটা বা সচেতনতা আমাদের কমিউনিটির মধ্যে বাড়ানো যায় এটা একটা ব্যাপার স্টিগমা যেটাকে বলে ভুল ধারণা এবং মানে এক ধরনের লজ্জাবুদ যে এটা যদি জেনে যায় বা তাহলে অনেকে বলবো তো পাগল হয়ে গেছে এরকম এটা যে চিন্তা ভাবনা এটা থেকে কিভাবে বের হয়ে আসা যায় মানসিক রুগকে অন্য আর দশটা রোগের মতো কারো যদি ডায়াবেটিস হয় হাই ব্লাড প্রেশার হয় যেটাকে হাইপার টেনশন বলে সবাই কি এটা বলতে অসুবিধা বোধ করবে মোটেই না বলবো যে আমার ডায়াবেটিস হয়ে গেছে অথবা আমার হাইপার টেনশন হয়ে গেছে আমি ডাক্তারের কাছে গেছিলাম এটা সে তার বন্ধু বান্ধবের সাথে বলতে সে একটু দ্বিধা বোধ করবে না যেমন সবার পরামর্শ চাইবে কিন্তু সে যদি বলে যে আমার তো আসলে মানে ডিপ্রেশন হয়ে গেছে অথবা আমার তো স্কিজোফ্রেনিয়া হয়ে গেছে বা পরিবারের সে এটা বলতে চাইবে না কারণ সে মনে করবে ইমিডিয়েটলি তার ফ্যামিলি বা বন্ধু বান্ধবরা বলবে এত পাগলের মানে এই যে একটা স্টিগমা মারাত্মক 
এই জিনিসটা থেকে মানে বের বের করে নিয়ে আসা এটা নিয়ে আমরা কাজ করতেছি আর একটা ব্যাপার হচ্ছে যে এই দেশের যে এনএইচ এস সার্ভিসেস এটা শুধু ওষুধ চিকিৎসা মানসিক রোগের চিকিৎসার একটা সামান্য দিক একজন মানুষকে তার মানসিক সুস্থতা ফিরিয়ে নিয়ে আসা এবং এটা কিভাবে মেনটেন করা যায় এবং তাকে সমাজের মধ্যে আবার নতুন ভাবে মানে সে স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারে এই যে সাপোর্টটা দরকার এটা কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এই সাপোর্টটা অনেক ক্ষেত্রেই যেহেতু আমরা একটা যে দেশে যে অন্য কালচারের দেশে বসবাস করতেছি আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজ বেরিয়ারের সমস্যা আছে আমাদের কালচারাল ইন্টারাকশনের ব্যাপার আছে এই এইসব কারণে অনেক ক্ষেত্রে হয়ে কি আমাদের কমিউনিটির জন্য এই সাপোর্ট গুলা হয়তো পুরাপুরি যত উপযুক্ত না এবং এই জিনিসটা মানে এনএইচএস কে অথবা সোশ্যাল সার্ভিস কে মানে তাদেরকে বুঝানোর জন্য তো আমাদের এগিয়ে আসতে হবে এভিডেন্স দিতে হবে বুঝাইতে হবে এটা কিন্তু আমাদের কমিউনিটি তো নিজেদের মধ্যে এই জিনিসগুলো একে তো হচ্ছে আমাদের কমিউনিটির নর্মালি এনএইচএস সার্ভিস বলেন অথবা যে সোশ্যাল সার্ভিস আছে এইগুলোতে স্ট্রাকচারলি অ্যাপ্রোচ করে না এমনি কি প্রথম কথা হচ্ছে হয়তো কিছু বেনিফিট সংক্রান্ত ব্যাপার সেপারে সবাই মেনলি যোগাযোগ করে কিন্তু আদার যে রিসোর্স গুলো আছে ভালোভাবে থাকার জন্য आईडेंटिफाई हेल्प कर আর শুধুমাত্র সরকার এনএইচএস বা সোশ্যাল সার্ভিস এর উপর ডিপেন্ড না করে আমাদের যে বিশাল কমিউনিটি এবং মানে সাংবাদিক সাংবাদিক বলেন ব্যবসায়ী বলেন মানে যারা আসি এখানে প্রফেশনালরা বলে অন্যান্য প্রফেশনালরা আছে আমাদেরও কিন্তু দায়িত্ব আছে নিজেদেরকে এই সাপোর্ট নেটওয়ার্ক গুলা গড়ে তোলা কারণ কমিউনিটির কাজ শুধু সরকারের উপর ডিপেন্ড করে না করে ভলেন্টারি সেক্টর নিজেদের মধ্যে করে গড়ে তোলাটা খুবই ইম্পর্টেন্ট কারণ আমরা আমাদের আমাদের যারা স্বজন যারা আছে আমাদের চেয়ে ভালো সাপোর্ট কে দিতে পারবে তাদের নিডটা আমাদের চেয়ে বেশি কে বুঝতে পারবে আমরা যদি এটা স্ট্রাকচারালি অ্যাপ্রোচ করি আমাদের প্রত্যেক কমিউনিটিতে এবং যারা যাদের সামর্থ্য আছে তারা যদি এগিয়ে আসেন বুদ্ধি হোক অর্থ হোক যেভাবে হোক তাইলে হবে কি আমাদের কমিউনিটি ভালো থাকবে এবং ভবিষ্যতে যখন আমাদের এই সার্ভিসটার দরকার পড়বে আমরাও ভালো সার্ভিস পাবো এই জিনিসগুলা আমাদের কাজ করতে হবে কারণ ব্যাপারটা হচ্ছে কি এখন আমি বলি আমাদের কমিউনিটিতে এই যে সমস্যাগুলো আপনি প্রশ্ন করছেন আসল প্রশ্নটা যে কি কি সমস্যা হইতে পারে অন্যান্য অসুখ যেটা মানে মানসিক অসুখ সবার হয় এটা আমাদের কমিউনিটিতে হইতে পারে একই জিনিস ডিপ্রেশন যেটাকে বলে তারপরে বৃদ্ধ বয়সের ডিমেন্সিয়া সবই হইতে পারে মানে মাদকাসক্তির কারণে যে মানসিক অসুস্থতা হয় সুইসাইডাল রিস্ক সবই হইতে পারে আমাদের কিন্তু আমাদের বার্নারেবিলিটিটা অনেক বেশি কারণ হচ্ছে যারা ফার্স্ট জেনারেশনে আসে তারা নতুন কালচার শখ हताशा <laughs> এই যে জিনিসগুলা এই জিনিসগুলোর জন্য আমাদের যখন মানসিক সমস্যা হয় বা এই ধরনের যেমন একজন স্কিজোফেনিয়া রুগী তার হ্যালুসিনেশন হইতেছে সে গায়ে দিয়ে আওয়াজ শুনতেছে সে দেখতে পাইতেছে কোনো কিছু যা অন্যরা দেখতে পাইতেছে না তার মধ্যে প্যারানোয়া ডেভেলপ করতেছে সাসপিশিয়াস হয়ে যাইতেছে এইগুলা যখন হয় তখন আমাদের কমিউনিটিতে অনেকেই বলে জিনে ধরছে বুথে ধরছে এটা ধরছে রিলিজিয়াস হিলারের কাছে বা বিভিন্ন রকম তান্ত্রিকের কাছে যায় সঠিক চিকিৎসার এবং ওরাও এই সুযোগটা নিয়ে তাদেরকে এক্সপ্লয়েড করে এখন এটা এটা কিন্তু এক্সপ্লয়েটেশন কিন্তু আমি তাই বলে এটা না যে যারা রিলিজিয়াস আছে মানে স্পিরিচুয়ালিটি মেন্টাল হেলথ সাপোর্ট একটা ইম্পর্টেন্ট অংশ এবং অনেকগুলো এনএইচএস আসতে আমরা চাপলেই মুসলিম খ্রিস্টান যে ধর্মের যেটাই আছে আমরা এমপ্লয় করি এবং তাদের সাথে কাজ করি স্পিরিচুয়ালিটির অবশ্যই দরকার আছে আমি এটার বিরুদ্ধে না কিন্তু যেটা বলতেছি এটা যেন এক্সপ্লয়েটেশনের মাধ্যম না হয় এটা যেন সাপোর্টিভ একটা এনভারনমেন্ট হয় যারা রিলিজিয়াস যারা মানে পার্সন আছেন এদেরকে রিলিজিয়াসলি সাপোর্ট করেন 
এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট তাদের মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য কিন্তু এটা যেন চিকিৎসা হিসাবে মানে ওই রকম যে এটাই চিকিৎসা ডাক্তারের কাছে যাওয়ার দরকার নেই এটা জিনে ধরছে আমি জিন তারায়া দিচ্ছি এটা কিন্তু খুবই ডেঞ্জারাস এবং এই জন্য আমরা চেষ্টা করতেছি যে আমাদের যে ইমাম ট্রেনিং এর জন্য ইমামদের ট্রেনিং এর জন্য একটা চেষ্টা আমরা করতেছি সহজ আমরা বিভিন্ন জায়গায় এটা করব রয়াল কলেজ অফ সাইকার্টিস্ট এবং ব্রিটিশ বাংলাদেশ তারপরে যেটা সেটা হচ্ছে যে উনাদেরকে বোঝানো যে উনাদের যে রিলিজিয়াস অ্যাক্টিভিটি এটা আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট গুরুত্বপূর্ণ তার জিনিসটা আমরা যেটা বুঝাবো যে উনারাদের কাছে যেহেতু অনেকে আসে এই হতাশাগুলা নিয়ে কথা বলে সমাজের উনারা হচ্ছেন মানে আমি বলবো যে ট্রাস্ট ওয়ার্ড আমাদের কমিউনিটির লোকজন বিশ্বাস করে উনাদের উনাদের কাছে গিয়ে মনের কথাগুলো বলে তখন যে রিলিজিয়াস সাপোর্ট যেটা কাউন্সিলিং উনারা করতেছেন উনারা স্ট্রাকচার্ড ওয়েতে এটা করেন কোনো সমস্যা নাই একই সাথে মানসিক রোগগুলো কি কি প্রকারের হয় কিভাবে হয় কোনটার কি ম্যানিফেস্টেশন এগুলো নিয়ে উনাদের একটু ধারণা দেওয়া হবে এবং এইগুলার জন্য কি কি সাহায্য কোথায় পাওয়া যেতে পারে সাইন পোস্টিং যেটাকে বলে জিপির মাধ্যমে কাউন্সিলিং এর মাধ্যমে এইগুলা সম্পর্কে উনাদেরকে ধারণা দেওয়া হবে যাতে হয় কি উনারা মানে বেরিয়ার না হয় উনারা নিজেরাই ফেসিলিটেট করেন যে আপনার তো মনে হচ্ছে ভাই এটা একটু মানসিক সমস্যা হচ্ছে এটা নিয়ে চিন্তার কিছু নেই আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেন নামাজ করেন একই সাথে আপনার জিপির কাছে যান নিয়ে এই সমস্যাগুলো বলেন অথবা আমাকে বলেন আমি ফোন করে দেই একটু অথবা এই কাউন্সিলার আছে এই এলাকায় এখানে আমি একটু বলি এই এনকারেজমেন্ট করা উনাদের কাছ থেকে এই সাপোর্টটা পাইলে হবে কি দুই ধরনের দুইটাই লাভ হবে যে একটা হচ্ছে যে রিলিজিয়াস সাপোর্ট যেটা দরকার ওইটা তো পাইলে নি প্লাস হচ্ছে যে চিকিৎসাটা দরকার ওইটাও উনারা অ্যাক্সেস করতে পারবে এটাই আমরা চেষ্টা করতে ধন্যবাদ মানসিক রোগীর সিমটম গুলো আসলে কি কি যদি একটু মানসিক রোগ তো একটা বিশাল টার্ম অনেকগুলা মানসিক রোগ আছে গ্লস দিয়ে আমরা যেটাকে মানে প্রথম বিভাগে বাদ করি একটা হচ্ছে সাইকোটিক ইলনেস একটা হচ্ছে নিউরোটিক ইলনেস আর অর্গানিক এইভাবে বলতে পারি সাইকোটিক ইলনেস সহজ ভাবে যেটাকে বলে যে স্কিজোফ্রেনিয়া যেটা একটা ওষুধটা এই স্কিজোফ্রেনিয়ার ওষুধটাতে আপনি দেখবেন যে সে মানে অবিশ্বাস করতেছে বিভিন্ন রকম সাসপিশন ডেভেলপ করতেছে সে তারপরে ধরেন সে বিশ্বাস করতেছে যে সে তার নিজের কন্ট্রোল নাই সে গায়বি আওয়াজ শুনতেছে যখন অন্য কেউ শুনতেছে না তাকে বিভিন্ন কিছু বলতেছে সে বিভিন্ন কিছু দেখতেছে এরকম যে জিনিসগুলো হয়ে যায় ব্যাপারটা বুঝছেন এটা হচ্ছে স্কিজোপেনিয়ার লক্ষণ এগুলা সে পুরোপুরি উড্রন হয়ে যায় সে পড়ালেখা করতে পারে না কনসেন্ট্রেট করতে পারে না এগুলা হয়ে যায় এবং সে অনেক ক্ষেত্রে সুইসাইডাল হয়ে যাইতে পারে স্ট্রেসড হয়ে এগুলা এই এক্সপেরিয়েন্স থেকে এইটা আর একটা হচ্ছে মোড ডিজর্ডার যেটাকে বলে বাইপোলার এই ক্ষেত্রে হয় কি হঠাৎ করে সে প্রচন্ড খুবই মানে এত আনন্দিত আপনার মনে হবে যে অস্বাভাবিক সে কি করতেছে না করতেছে সে খরচ করতেছে সে একে ওইটা বলতেছে একে ওইটা বলতেছে একসাথে চিন্তা একসাথে করতেছে অনেক কিছু করে বলতেছে ঘুমাইতেছে না খাইতেছে না এরকম হয়ে যায় আবার অনেক খুবই ডিপ্রেসড হয়ে যায় এটা মানে প্রচন্ড ডিপ্রেশন কথা সাহেব বুকে একদম উড্রন কোথায় বলতে পারতেছে না এরকম হয়ে যায় আবার এটা এই এগুলো হচ্ছে মেজর আর নিউরোটিক ইলনেস এর মধ্যে যেমন ডিপ্রেশন একটা জাস্ট ইউনিকুলার ডিপ্রেশন যে তার হতাশা তার সেক্ষেত্রে কোনো কিছু ভালো লাগবে না মেজাজ খিটখিটে হয়ে যায় কোনো কিছু করার ইচ্ছা নাই শক্তি নাই কোনো কিছু করণীয়টা প্রথম কথা হচ্ছে যে দুইটা একটা হচ্ছে যে এই ধরনের সিচুয়েশন হলে নিজের করণীয় পরিবারের করণীয় এবং কি ধরনের সাহায্য সে নিজেকে হেল্প করতে পারে পরিবার করতে পারে আর কখন তাকে স্বাস্থ্য সেবা নিতে হবে এনএইচএস বলেন বা যেটা দেখে এইভাবে ভাগ করতে পারে প্রথম এই ধরনের যদি অসুবিধা হয় মনে হয় প্রত্যেকের দেখে যে না আমার ছেলে আমার মেয়েটা বা আমার মা আমার বাবা আত্মীয় স্বজন কারো এই ধরনের একটু সমস্যা হচ্ছে প্রথম প্রথম কাজ হচ্ছে তার সাথে সহমর্মিতার সাথে কথা বলতে হবে এটা আমরা ভুল করি অনেক ক্ষেত্রে অনেক ক্ষেত্রে তাকে চ্যালেঞ্জ করি অনেক ক্ষেত্রে তাকে সারপ্রাইজ করার ট্রাই করি লুকায় রাখার চেষ্টা করি এইটা করা যাবে না অনেক ক্ষেত্রে তার সাথে আমরাও ঝগড়ায় লিপ্ত হয়ে যাই 
কারণ সে তো মানসিক অসুখের কারণে এটা করতে চায় এইটা না করে তখন তার সাথে সহমর্মী হতে হবে তার বন্ধুর মতো আচরণ করতে হবে এটা হচ্ছে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার আর যার এই ধরনের সমস্যা হচ্ছে প্রথম দিকে মানে যখন এতটা খারাপ থাকে না তখন সে বুঝতে পারে তার সমস্যা হচ্ছে এই জিনিসটা তার পরিবারের সাথে শেয়ার করা উচিত বলা উচিত যে আমার এইটা একটু অসুবিধা হইতেছে একদম আমি কি করব এবং পরিবার তখন সহমর্মী হবে বন্ধু বান্ধবরা সহমর্মী হবে তারপরে যেটা করবে সেটা হচ্ছে যে প্রথম কথা হচ্ছে যে তাকে সব সময় চেষ্টা করতে হবে যে সুস্থ জীবনের যেন নর্মাল যে যে জিনিসগুলা ঠিক মতো খাওয়া সঠিক সময় ঘুমানো এই জিনিসগুলা যতটুকু সম্ভব করার চেষ্টা করে যেতে হবে যে কাজগুলা সবসময় আমি করি এগুলো করে যেতে হবে এগুলো বাদ দেওয়া যাবে না বাদ দিলে আরো খারাপের দিকে যেতে হবে তারপরে যদি মনে হয় যে মানে এই তারপরে তো মনে হয় যে এই পারিবারিক সাপোর্ট যেটা কথাবার্তা বলার পরেও এটাতে কাজ হইতেছে না আরো খারাপের দিকে যাইতেছে তখন তাকে জিপির কাছে যাইতে হবে গিয়ে জিপিকে একজাক্টলি কি কি হইতেছে লুকায় না আড়াইকা অথবা সে নিজের নিয়ে যাইতে যাইতে না চাইলে পরিবার বন্ধু বান্ধবরা তাকে নিয়ে যাইতে হবে এবং খুব সহমর্মী হয় যে এইটা একটা সমস্যা হচ্ছে এবং এটা এটা থেকে ওভারকাম সম্ভব তো এটা নিয়ে গেলে হবে কি তখন জিপি এগুলো শুনবে জিপি প্রাইমারি কেয়ারে অনেকগুলা মেন্টাল হেলথ এর সাপোর্ট আছে এগুলো দিবে প্লাস ওষুধের দরকার পড়লে ওষুধটা দিবে মেডিসিন তারপরে সে হয়তো ভালো হয়ে যাবে এবং দ্রুতই সে তার যে নিজের নর্মাল জীবনে ফিরতে পারে আর যদি বেশি খারাপ হয়ে যায় অনেক ক্ষেত্রে তো হাসপাতালে ভর্তি হইতে পারে অথবা সেকেন্ডারি মেন্টাল হেলথ সার্ভিস যেটা আমরা যারা স্পেশালিস্টের কাছে রেফার করতে পারে তখন আমরা তাকে স্পেশালিস্ট যে সার্ভিস দরকার শুধু ওষুধ দিয়ে না অনেক ধরনের প্রফেশনাল ইনভলভ আছে এগুলো এটা সাইকোলজিস্ট হইতে পারে সোশ্যাল সার্ভিস ইনভলভ হইতে পারে এগুলো সবকিছু মিলে আমরা তাকে রিকভারি করার জন্য ভালো হয়ে যাওয়ার এবং এই ভালো হয়ে থাকাটার জন্য যতটুক দরকার অতটুকু আমরা করবো কিন্তু এই জিনিসটা অ্যাক্সেস করতে হবে লন্ডনে লাইফ স্টাইল অনেক বেড়েছে এমন কি আমরা যে শহরে বসবাস করছি সেখানেও এর এই প্রবণতা অনেক বেশি গত সপ্তাহে একটা মার্ডার হয়েছে এই ক্রাইমের সঙ্গে যারা জড়িত তাদের অধিকাংশই কিন্তু তরুণ এর সঙ্গে কি মানসিক সমস্যার কোন যুগ সাজস আছে বলে আপনি মনে করেন এটা খুবই একটা জটিল প্রশ্ন জটিল প্রশ্নটা এই কারণে কারণ ক্রাইমে অনেকগুলা মানে কারণ মনে করে যে সে যে এই যে ক্রাইম গুলো করতেছে বা ক্রিমিনাল অফেন্স গুলো করতেছে এটা কি মানসিক রোগের কারণে করতেছে কোয়েশনটা হচ্ছে এটা অথবা যারা এইসব করে তাদের কি আন্ডারলাইন মানসিক রোগ আছে অথবা তাদের মানসিক রোগের প্রাবল্যটা কেমন এদের প্রিভেলেন্সটা কেমন এরকম কোনো মানে কথা নাই যে যারা এই ধরনের ক্রিমিনাল অফেন্স করে তারা সবাই মানসিক রোগী ব্যাপারটা এইরকম না আবার সব মানসিক রোগী যারা এটা স্কিজোফ্রেনিয়া হোক ডিপ্রেশন হোক তারাই ক্রিমিনাল অফেন্স এ মানতে করে এইরকম না এরকম কোনো আলাদা না মানে যে মানসিক রোগ হলে তারা ভায়োলেন্ট হয়ে যায় অ্যাগ্রেসিভ হয়ে যায় ওইরকম কোনো স্ট্যাটিস্টিক নেই তারা অন্যদের চেয়ে বেশি বাইরে হ্যাঁ কিছু কিছু রোগের ক্ষেত্রে যখন সিভিয়ার হয়ে যায় তখন অনেক ক্ষেত্রে যদি সঠিকভাবে হ্যান্ডেলিং না করা যায় তাহলে তারা অ্যাগ্রেসিভ বায়োলেন্ট হয়ে যেতে পারে অনেক ক্ষেত্রে হোমিসাইডাল হয়ে যেতে পারে আঘাত করতে পারে অন্য একদম যে না না তা হইতে পারে কিন্তু এটা মানে ক্রিমিনাল অফেন্স এর অনেকগুলো কারণ আছে অনেকের কাছে পার্সোনালিটির ব্যাপার আছে যে সে কোন পরিবেশে বেড়ে উঠতেছে তার আদার নিডস গুলা প্রেয়ার যেটা বললাম প্রেশারের মধ্যে কালচারের মধ্যে এগুলা এগুলা সবকিছু মিলে সে একজন মানে ক্রিমিনাল যে বিহেভিয়ার এটা 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 হইতে পারে তবে হ্যাঁ এদের মধ্যে অনেকে যারা মানসিক রুগী যারা এরা মোস্ট বার্নারেবল খুবই এক্সপোয়ার্টেড এটা একটা ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর যেমন যারা যেটা আপনি প্রথমে যে বললেন যে পরিবার থেকে সাপোর্ট পাইতেছে না বন্ধু বান্ধব থেকে সাপোর্ট পাইতেছে না সে তখন হয়তো রং ক্রাউডে মিশে যেতে পারে এবং এরা হয়তো তাকে আস্তে আস্তে ওই পথে নিয়ে যেতে পারে তখন হতাশা থেকে সে এই ধরনের অ্যাগ্রেশনের দিকে মানে এখানে স্বামী স্ত্রীর মন মালিন্য হলেই অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় তারা ডিভোর্স এর দিকে চলে যায় আলাদা থাকে স্বামী স্ত্রী এক্ষেত্রে কি আপনি মনে করেন যে মানুষ মানসিক সমস্যা কাজ করে এই ক্ষেত্রে 
মানসিক সমস্যা কাজ করার কারণে তারা ডিভোর্স হয় ব্যাপারটা তা না ডিভোর্স হওয়ার অনেকগুলো কারণ আছে আর আমাদের কমিউনিটিতে ডিভোর্স হওয়ার বিশেষ কিছু কারণ আছে তার মধ্যে একটা হচ্ছে যেটা এখন আর হয় না আগে অনেক ক্ষেত্রেই হয়তো কি যে ছেলেটা বা মেয়েটা হয়তো এই দেশের পরিবেশে যেটা বললাম যে এক ধরনের আইডেন্টিটি নিয়ে এসে বেড়ে উঠেছে তাকে যখন অ্যারেঞ্জ ম্যারেজ ব্যবস্থা করা হয়তো ভিন্ন কালচার থেকে প্যারেন্টরা হয়তো জিনিসটা খেয়াল করতেছেন না ওরা ওনার নিজেদের মতো করে চিন্তা করতেছেন কিন্তু বুঝতেছেন না যে আমার ছেলেটা বা মেয়েটা যাকে বিয়ে করবে তার সাথে অ্যাডাপ্টেবল কতটুকু হবে এই জিনিসগুলো ছিল না এই ধরনের এক ধরনের আনহ্যাপিনেস যেটাকে বলে যে অ্যাডজাস্টমেন্ট যেটা মেন্টাল অ্যাডজাস্টমেন্ট যেটা এটা হইতো না আর একটা ব্যাপার হচ্ছে কি ব্যাপারটা ছিল যে অ্যাচিভমেন্টের ব্যাপারে যে সে হয়তো তারা একটা এক্সপেকটেশন ছিল যে এইভাবে সে প্রোগ্রেস করবে এইভাবে সে আগাবে কিন্তু এইটা হইতেছে না বিভিন্ন কারণে दुखजनक কারণ আমাদের সবার উচিত যেটা সেটা হচ্ছে যে ছেলে মেয়েদের একটু স্বাধীনতা থাকা উচিত তারা কিভাবে তাদের জীবন সঙ্গী পছন্দ করবে আমাদের একটা বাউন্ডারি সেট করে দিতে পারি যে এটা আমাদের মরাল বাউন্ডারি এর মধ্যে থেকে একটু নিজের নিজের তোমার নিজের তাদের মতামতে গুরুত্ব দেওয়া উচিত মানে আগে এটা বেশি হইতো যে বা বাংলাদেশে নিয়ে ছেলে মেয়েকে বিয়ে দিয়ে দিল চিন্তাই করলো না যে আমার মেয়েটাই ছেলেটাকে বা এই মেয়েটাই ছেলেটাই মেয়েকে পছন্দ করবে কিনা এটা একদম ছিল না এখন সচেতনতা বাড়তেছে ডিভোর্স এর হার বা মিসম্যাচের কারণে আর একটা কারণ ছিল আগে যে পরিবারকে সাহায্য করা বা ফাইন্যান্সিয়াল গেইন এখানে বিয়েটা দেওয়া হচ্ছে মূলত ইমিগ্রেশনকে ফেসিলিটেট করার জন্য যেটা ব্যাক হোম তারা তাদের একটা পরিবারকে সেটেল করবে বা ফাইন্যান্সিয়ালি এটা অনেক ক্ষেত্রে মেয়ে নিজের ছেলে বা মেয়েকে কুরবানি দিয়ে বা মেয়েকে কুরবানি দিয়ে এক ধরনের একটা মানে এক্সটেন্ডেড ফ্যামিলিকে সাহায্য করার প্রবণতা ছিল তখন ওটা মেয়ের কি হবে বা তার মানসিক ভাবে সুস্থ থাকবে কিনা ওটাকে গুরুত্ব দেওয়া হয় নাই এটা একটা মানে মিস্টেক ছিল আমাদের কমিউনিটির এটা অনেকটাই আমরা এখন কাটিয়ে উঠেছি তো তারপরে আমি বলবো যে সব সমাজেই ডিভোর্স হয় বাংলাদেশে তো ডিভোর্স হয় এটা আধুনিক সমাজের একটা মানে অভিশাপ আমি বলবো এটা হচ্ছে ম্যারেজ ইজ এ ইনস্টিটিউশন এটা আমি সবসময় বলি এটা হচ্ছে শুধু লাভ না এটা লাভ এবং রেসপন্সিবিলিটি দুইটা নিয়ে আসে এবং একজন আরজনের প্রতি দায়িত্ববোধ ভালোবাসা এবং দায়িত্ববোধ এই দুইটা সমস্যা হচ্ছে যে বর্তমান সমাজে এই যে সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্স বিভিন্ন রকম ইনফ্লুয়েন্স এর কারণে মানুষ এই দায়িত্ববোধের জায়গা থেকে সরে আসতেছে এবং দায়িত্ববোধের জায়গা থেকে সরে আসার কারণে তাদের লাভটা বা ভালোবাসাটা শুনপু হয়ে যাচ্ছে এটা হচ্ছে সমস্যা এবং এইটাই মানে এবং এইটা অনেক ক্ষেত্রে হয় কি এই অ্যাডজাস্টমেন্ট না হওয়ার কারণে দায়িত্ববোধ না থাকার কারণে একজন আজনের প্রতি হতাশাগ্রস্ত হয়ে যায় যখন দেখে যে সে তার সঙ্গীর কাছ থেকে যে জিনিসগুলো সে এক্সপেক্ট করতেছিল এগুলো তার মধ্যে নাই তখন সে কিন্তু হতাশাগ্রস্ত হয়ে যায় এবং হতাশাগ্রস্ত হয়ে গেলে এটা আরো কমপ্লিকেটেড করে ফেলে ডিভোর্স থেকে বা সেপারেশনটাকে আর একটু বেশি কারণ তার যে রেসপন্স যেটা রেমিডিয়াল থেকে যাওয়ার কথা এটার তো তখন আর হচ্ছে না কারণ সে নিজেই তখন অসুস্থ হয়ে গেছে তো এই জিনিসগুলো ইম্পর্টেন্ট এই জন্য ম্যারিটাল কাউন্সিলিং বলেন অথবা যারা কাউন্সিলার আছে বা জিপির কাছে গেলে ওরা মানে সঠিক সাইকোলজিক্যাল সাপোর্টের জন্য যেখানে পাঠানো দরকার অথবা প্র্যাকটিক্যাল হেল্পের জন্য অনেকে হয়তো পরিবার নিয়ে বাচ্চা আছে মানে থাকার জায়গা নেই এক্সটেন্ডেড পরিবার নিয়ে থাকতেছে থাকতে পারতেছে সরতে পারতেছে না অথবা এনাফ ইনকাম নাই যে সুন্দরভাবে চলার মতো এক্সপেক্টেশন এই যে জিনিসগুলো প্র্যাকটিক্যাল হেল্প অ্যান্ড সাপোর্ট কোথায় পাবে কিভাবে তার স্কিল ট্রেনিং করতে পারে সেভাবে কিভাবে সে একটা ভালো কাজে যাইতে পারে এই যে গাইডেন্স এবং সাপোর্ট এবং রিসোর্স দেওয়ার জন্য এগুলো যখন সোশ্যাল সার্ভিসে তারা যাবে জিপির কাছে যাবে তখন তারা কিন্তু এগুলো তাদেরকে সঠিক হতে রেফার করবে এবং তারা তখন এগুলো যখন অ্যাচিভ করতে পারবে তখন তাদের কনফিডেন্সটা বেড়ে যাবে তাদের যে জীবন সঙ্গী আছে তারাও তখন মনে করবে যে হ্যাঁ এত কাজ করতে পারতেছে ইজ ভ্যালিড এবং ভ্যালুড এই জিনিসগুলো মানে ইম্পর্টেন্ট এই জন্য ওইগুলো নিয়ে বসে না থেকে মানসিক সমস্যা তৈরি হওয়ার আগেই প্রিভেনশন ইজ বেটার দেন কিওর এটাতে এটাতে আমাদের চিন্তা করা উচিত সবার ধন্যবাদ সর্বশেষ আপনি যদি একটু বলতেন যে কেউ যদি এই ধরনের কোনো সিমটম লক্ষ্য করে বা ভালো চিকিৎসা আছে এগুলোকে লুকিয়ে রেখে 
এর অস্বীকার করে আমরা শুধু নিজেদের পরিবার না নিজেদের না সমাজেরও ক্ষতি করতেছি আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মেরও ক্ষতি করতেছি সঠিক সময়ে যাদের যে সমস্যাই হোক অন্তত জিপির কাছে তো আমরা যাই যাই সবাই জিপির কাছে গিয়ে এই সমস্যা গুলা বলা আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধবকে বলার সৎসাহস টাকা এটা আমাদের অর্জন করা দরকার তাহলে এবং আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধবদেরও এগুলাকে নেগেটিভ ভাবে না দেখে সহমর্মিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়া এবং তাদেরকে সাহায্য করা এই জিনিসটা খুবই ইম্পর্টেন্ট আমরা যখন সবাই যদি কালেকটিভলি এই কাজগুলা করতে পারি এবং আমাদের সমাজে যারা অগ্রসর জনগোষ্ঠী আছেন তারা যদি নিজেদের দায়িত্ববোধ থেকে আমাদের কালচারালি সেন্সিটিভ রিসোর্স এবং সাপোর্ট যদি আমরা ডেভেলপ করতে পারি স্ট্রাকচার রয়েছে এনআইজি এর সাথে সোশ্যাল সার্ভিস সাথে কাজ করে তাহলে আমাদের কমিউনিটির এই নিডটা পূরণ হবে এবং আমাদের সুস্থ সবল এবং উন্নত একটা ব্রিটিশ বাংলাদেশের কমিউনিটি গড়ে উঠবে এবং আমি এই স্বপ্নটাই দিই ধন্যবাদ ডাক্তার সুমন সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা আপনারা প্রায় ঘন্টা ব্যাপী সময় ডাক্তার সুমনের কাছ থেকে তার মানসিক রূপ বিষয় নিয়ে নানা দিক নির্দেশনামূলক বক্তব্য শুনলেন একজন মানসিক রোগীর সিমটম কি কি করলে মানসিক রূপ থেকে প্রশান্তি পাওয়া যায় এসব নিয়ে বিস্তারিত কথা বলেছেন তিনি মানসিক নানা সমস্যা থেকে সমাজে নানা ধরনের ক্রাইমও সৃষ্টি হয় হতে পারে এই ধরনের তার বক্তব্য থেকে এসেছে পরিবারে ভাঙ্গন হয় তৈরি হয় অসামাজিক অস্থিরতা আমরা আশা করছি আজকের এই অনুষ্ঠান থেকে যুক্তরাজ্য প্রবাসী তথা সারা বিশ্বে বাংলা ভাষাভাষী মানুষ যারাই এই অনুষ্ঠানটি দেখেছেন তারা কিছুটা হলে উপকৃত হবেন নানা ব্যস্ততার মধ্যে মিডিয়াকে কিছু সময় দেওয়ার জন্য ডাক্তার সুমনকে আবারও ধন্যবাদ জানাচ্ছি সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা আগামী সপ্তাহে এমজেড মিডিয়া মিড নাইট ডায়লগে আবারও নতুন কোন বিষয় নিয়ে নতুন কোন অতিথি নিয়ে আপনাদের সামনে উপস্থিত হব সেই পর্যন্ত আপনারা সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন ডাক্তার সুমন আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনার অত্যন্ত মূল্যবান সময় আমাদেরকে দেওয়ার জন্য আপনি ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আসসালামু আলাইকুম ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম